আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলার সংবাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বাড়াইয়ান আগামী নির্বাচন বিএনপি যাতে বানচাল বা প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন নির্বাচন বানচাল করা বিএনপির লক্ষ্য ব্রাসেলসে বাংলাদেশিদের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আন্দোলনের নামে আবারও অগ্নিসন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালালে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ার করেন সরকার প্রধান বিস্তারিত মনিউর রহমানের রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেলজিয়াম আগমন উপলক্ষে ব্রাসেলসের স্পেস লুমিনের পারফর্মিং আর্ট থিয়েটারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বেলজিয়াম ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এতে আবাসিক স্থল থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী সরকার রেমিটেন্সে পাঁচ শতাংশ প্রণোদনা দিচ্ছে উল্লেখ করে হুন্ডির মাধ্যমে নয় বৈধ পথে দেশে টাকা পাঠাতে প্রবাসীদের অনুরোধ জানান তিনি পদ্মা সেতু মেট্রো রেল ও বঙ্গবন্ধু টানেল সহ যোগাযোগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের সফলতা তুলে ধরে বিএনপি নেতারা দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে ভেবেছে কিনা সেই প্রশ্ন রাখেন প্রধানমন্ত্রী এদের হাতে বাংলাদেশটা তার ভবিষ্যতে নাই বাংলাদেশের মানুষকে তারা পড়া করে না যদি মানুষ পড়া করত তাহলে বাংলাদেশ আজকে পড়ে থাকে না আজকে অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি যে হ্যাঁ বাংলাদেশটা বদলে গেছে আজকে বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশবাসীকে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে সবাইকে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে ভোট দিয়ে যাতে আমাদের উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত থাকে ওই খাই খাই পার্টি এরা জন্য না আসতে পারে সন্ত্রাসী গ্রেড হামলাকারী এরা জন্য না আসতে পারে এদের এদের আসারও কথা না তাদের এখন চেষ্টা ইলেকশন না করে ইলেকশনটাকে বানচাল করে দেওয়া তো ইলেকশন যেন বানচাল করতে না পারে বা প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে বিএনপি দেশে বিদেশে অপপ্রচার চালাচ্ছে অভিযোগ করে সবাইকে সজাগ থাকার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় সরকারের পনেরো বছরের উন্নয়ন সবার কাছে তুলে ধরতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেন দলীয় প্রধান মনির রহমান এটিএন বাংলা বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে অংশগ্রহণ শেষে দেশের পথে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইট গতকাল স্থানীয় সময় রাত সোয়া দশটায় ব্রাসেলস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে বেলজিয়ামে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব হাসান সালে বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লেয়ানের আমন্ত্রণে গত চব্বিশ অক্টোবর ব্রাসেলসে যান তিনি দুপুরে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল উদ্বোধনকে ঘিরে এখন উৎসব মুখর চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত এলাকা চলছে শেষ মুহূর্তের নানা প্রস্তুতি আঠাশ অক্টোবর এর দ্বার উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর মধ্য দিয়ে টানেলে যুগে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ পদ্মা সেতু ও মেট্রো রেলের পর বাঙালির আরেক গর্বের মেগা প্রকল্প বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় দেশের প্রথম এই টানেল ঘিরে রোমাঞ্চিত বাণিজ্যিক রাজধানীর মানুষ যুগান্তকারী এই প্রকল্পের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণেও থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা টানেলে দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ড মোকাবেলায় থাকছে সর্বাধুনিক সরঞ্জাম সমৃদ্ধ রেসপন্ডার টিম ও দুটি পূর্ণাঙ্গ ফায়ার স্টেশন এছাড়াও দুই প্রান্তে নিরাপত্তা দেবে 
দুটি থানাও সব পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্ব শেষে এখন অপেক্ষা শুধুই উদ্বোধনের কোনো অগ্নি অথবা যে কোনো একটা দুর্ঘটনা হলে প্রয়োজনীয় এগুলো স্পিড বেড়ে এর বাতাস দিয়ে এটা ধোঁয়াটাকে অন্য চারিদিকে অন্যদিকে যাতে না ছড়ায় সেই ব্যবস্থা করা হয় যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করার পর এরপর মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর হয়ে যাওয়ার পর আমাদের আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দেশগুলো শ্রীলঙ্কা মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর হয়ে আমাদের যে যাতায়াত করতে হতো সেই সময়টি বেঁচে যাবে টানেলের পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে কাছের দূরত্বের হওয়ায় এতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে চট্টগ্রাম বন্দর বলা হচ্ছে এই টানেলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম হাব হয়ে উঠবে দেশের প্রধান এই সমুদ্র বন্দর কর্ণফুলি টানেলের মাধ্যমে এপার ওপার দিতে পার কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গেল আমরা এখন এই টানেলের মাধ্যমে আমাদের বন্দরে যে মালামাল সেটা সহজেই কিন্তু আপনার মেইন ড্রাইভ হয়ে কক্সবাজার হয়ে আমাদের সেভেন সিক্সটি ওখানে পাশে পার্শ্ব দেশগুলো রয়েছে এবং নেপাল ভুটান তাদের জন্য সুবিধা হবে টানেলকে কেন্দ্র করে আনোয়ারা প্রান্ত চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ সংযোগ সড়কের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু টানেল কেন্দ্রিক যানবাহনের চলাচল নিশ্চিত করতে তৈরি করা হয়েছে ছয় লেনের সড়ক টানেলের পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে আসা গাড়ি এই সংযোগ সড়ক ব্যবহার করে চলে যাবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন গন্তব্যে যুক্ত হবে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে প্রায় দশ হাজার ছয়শো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হচ্ছে এই টানেল আর এটি নির্মাণে কাজ করেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক প্রায় পাঁচ বছরের বিশাল কর্মযজ্ঞের পর এবার উদ্বোধনের অপেক্ষায় সরকারের আরেকটি সিগনেচার প্রকল্প বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল আগামী আঠাশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের পর যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে এই টানেল আর এর মাধ্যমে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনীতি নতুন মাত্রা পাবে এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা বাংলাদেশের পর এবার ভারতে মুক্তি পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র মুজিব একটি জাতির উপকার আজ সেখানকার বেশ কিছু সিনেমা হলে মুক্তি পাবে চলচ্চিত্রটি এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার কলকাতার কসবায় আক্রোপলিস মলের সিনেপ্লেক্সে চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনী হয় কলকাতা প্রতিনিধি কিং সুখ চক্রবর্তী পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার রাজনৈতিক জীবন ছিল ঘটনা বহুল জীবনের অনেকটা সময় কারাগারের অভ্যন্তরে উপলব্ধি করেছেন মৃত্যুকে তারপরও অকুত ভয় এই সৈনিক স্বপ্ন দেখেছেন মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার বাংলাদেশের মানুষের আবেগে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি পঁচাত্তরের পনেরোই অগাস্ট তাকে হত্যার পর শোকে বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল গোটা বিশ্ব সব কিছু নিয়ে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবনে ভিত্তিক কাহিনী মুজিব একটি জাতির রূপকার বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনায় ভারতের পরিচালক শ্যাম বেনেকাল নির্মিত এই চলচ্চিত্র বাংলাদেশের পর এবার ভারতে মুক্তি পাচ্ছে চলচ্চিত্রটি কলকাতার কসবায় প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন মুজিব দ্য মেকিং অব নেশনের প্রধান অভিনেতা আরিফিন শুভ কলকাতার পরিচালক অরিন্দম শীল অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রমুখ এই কলকাতা শহরে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির চিন্তা চেতনার আতুর ঘর এবং সেখান থেকে পরে বিভিন্ন সময়ে তার রাজনীতির যে গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে এবং একের পর এক মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং ওনার জীবনের প্রতিটি ঘটনাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি ঘটনা ওই দিনের ঘটনা নয় সেটি ইতিহাস বাঙালি জাতির একটা গল্প সেটা এই বাংলা হোক ওই বাংলা হোক সেটা শুধুই শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে নয় একটা পিরিয়ড ফিল্ম হিসেবে আমাদের ইতিহাসকে জানবার জন্য পরিপূর্ণ একটা সিনেমা দেখার আনন্দ পাবার জন্য আপনার সিনেমাটা দেখে বলুন যে কতটা আপনি ট্রোল করবেন না কতটা আপনি আনন্দিত হবেন বাংলাদেশের পর চলচ্চিত্রটি কলকাতাতেও প্রশংসিত হবে এমন আশা সংশ্লিষ্টদের তামান্না জেনিফার এটিএন বাংলা
নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হল জামালপুর বাসীর মতবিনিময় সভা জামালপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ বাকি বিল্লার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জামালপুর বাসীদের এই সভা অনুষ্ঠিত হয় কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও ফরিদ আলমের সঞ্চালনায় স্থানীয় সভায় বুধবার সন্ধ্যায় শহরের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অনুষ্ঠানে বক্তারা জামালপুরের উন্নয়নে প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান এখন বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর বিশ্বকাপে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখার মিশনে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে পাকিস্তান পাঁচ ম্যাচ শেষে টেবিলের ছয় আছে বাবর আজমের দল ব্যাটিং বোলিং আর ফিল্ডিং কোন বিভাগে ধারাবাহিকতা নেই শাহিন শাহ আফ্রিদিদের যদিও ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাদাব খান জানান আজ ঘুরে দাঁড়াবেন তারা তবে টুর্নামেন্টে দক্ষিণ আফ্রিকা যেভাবে প্রতিপক্ষ দলগুলোকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে তাতে কাজটা কঠিন হবে পয়েন্ট টেবিলে দুয়ে আছে প্রোটিয়ারা এই বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রান এসেছে তাদের ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকেই চেন্নাইয়ে বেলা আড়াইটাই শুরু হবে ম্যাচটি পার্টেক্স খেলার খবর ইউরোপা লিগে জয় পেয়েছে লিভারপুল এবং ব্রাইটন তুলুসকে পাঁচ এক গোলে বিধ্বস্ত করেছে অলরেডা অ্যানফিল্ডে নয় মিনিটে গোল করেন দিয়েগো জোতা সেই গোল শোধ দিয়ে তুলুসকে সমতায় ফেরান তালিঙ্কা এরপর গোল উৎসব শুরু করে ইয়ারগেন ক্লপের শিষ্যরা ওয়াতারু এন্দো আর টারউইন উনেস প্রথমার্ধে তিন একে এগিয়ে নেয় দলকে দ্বিতীয়ার্ধে গ্রাভিন বার্চ আর মোহাম্মদ সালা বড় জয় নিশ্চিত করেন অন্য ম্যাচে আয়াক্সকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে ব্রাইটন প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠান হুয়াও পেদ্রো আর আনসু ফাতি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উনচল্লিশ নং ওয়ার্ড বনানী আর্মি স্টেডিয়ামে ফাইনালে তারা চার দুই গোলে হারায় একত্রিশ নং ওয়ার্ডকে এবার মেয়র কাপে ছিল তিনটি ইভেন্ট ভলিবল ও ক্রিকেটে হয়েছে আগেই ফুটবল দিয়ে শেষ হল দ্বিতীয় মেয়র কাপ টুর্নামেন্ট ফুটবলের আগে ক্রিকেটেও আধিপত্য বিস্তার করে শিরোপা জিতেছে উনচল্লিশ নং ওয়ার্ড প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক এই সময় আগামীতে মেয়র কাপে ব্যাডমিন্টনে যোগ করার ঘোষণা দেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জেনে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ